ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇസ് ബട്ടൂര ആണ് ബട്ടൂര നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും അതേപോലെ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ നൈറ്റൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ബട്ടൂര അപ്പം ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലക്കണം കൂടി ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് പട്ടൂര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് റവ രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയില് ഇവയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നത് ലാസ്റ്റാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇങ്ങനെ തിരുമി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്താണ് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തത് മല്ലിയലയും പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അര കപ്പ് തൈരാണ് ഒഴിച്ചത് തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഫുള്ള് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിന് കുറവ് ഉള്ളത് വെള്ളത്തിന് പകരം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു അര കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇനിയും പാൽ മിക്സായിട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് മിക്സായിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം അര കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന് പാലിങ്ങനെ കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി അതായത് കുഴച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ട ഒട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൈമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഉച്ചക്ക് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നൈറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓവർ നൈറ്റ് അതായത് ചിലവരൊക്കെ രാത്രി കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഓവണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി വരൂലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനിയൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളതാട്ടത് പട്ടൂര പൂരിനങ്കാട്ടിലും കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നാല് ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പരത്താൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം നാല് പീസാക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കട്ടി വേണം പട്ടൂരക്ക് അങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ റൗണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം റൗണ്ടാക്കി റൗണ്ടിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ബട്ടൂരയ്ക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിയാണ് വേണ്ടത് വണ്ടിയിലേ ഈ കട്ടിക്ക് വേണം ആ 
അങ്ങനെ എല്ലാ വട്ടൂരിയും പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിലായിരിക്കണം നല്ല ചൂട് വേണം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ പൂരിയും പൊരിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഓയിൽ വേണം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ ബട്ടൂര പൊങ്ങി വരില്ല നല്ല ചൂടും വേണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ പട്ടൂരയും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പട്ടൂരായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പട്ടൂരയും പൊരിച്ചെടുത്ത് പട്ടൂര ഫുൾ റെഡിയായി പട്ടൂര നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കും അതേപോലെ നൈറ്റും കഴിക്കും ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചന മസാല അല്ലേ വെള്ളക്കടല അത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറി ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കറിയും എന്തോ കോഴി തേങ്ങരച്ച കറിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ കോഴി വറുത്തരച്ച കറി ഇരിക്കായിരുന്നു പട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ ബൈ ബൈ